ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് വർക്കുകൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ അസൈൻമെൻ്റ് ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ക്ലാസ് വർക്കുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ഒരു അധ്യാപകന് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഗ്രേഡ് ദി ആൻസർ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലാണിത് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് മുകളിൽ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ആപ്സിൻ്റെ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗൂഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാം അതിൽ ക്ലാസ് റൂം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്കാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകളൊക്കെ കാണാം എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പുതിയ ക്ലാസ് റൂം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ റൈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ ഒരു ടീച്ചറിന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ല ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന ഇടയ്ക്ക് പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കുന്നില്ല പ്ലസ് വൺ സയൻസ് എയിലേക്ക് പോകാം ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വിവിധ പേജുകൾ നമുക്കിവിടെ തുറക്കാം സ്ട്രീം ക്ലാസ് വർക്ക് പീപ്പിൾ ഗ്രേഡ്സ് ഇത് അധ്യാപകൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം പേജാണ് സ്ട്രീം എന്ന പേജിൽ ഇതുവരെ ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് വർക്ക് പേജിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ് വർക്ക് പേജിലാണ് നമുക്ക് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ബട്ടണുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അസൈൻമെൻ്റ് ക്യൂസ് അസൈൻമെൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ റിയൂസ് പോസിറ്റീവ് ടിപ്പ് ടോപ്പിക് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറേ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ എന്ന് കൊടുത്തു ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു ഏത് ലെസണിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളിടത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടോ ഹെഡിങ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻ്റി ത്രീ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ട്വൻ്റി ത്രീ പൂജ്യം എട്ട് ട്വൻ്റി വൺ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിന് ആണ് ഈ ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യു യു ഇ എസ് ടി ഐ ഒ എൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് മുകളിൽ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ സേവ്ഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതും സേവ്ഡ് ആവുന്നതും കാണും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആൻസർ ഓൾ ക്യു ഇ എസ് ടി ഐ ഒ എൻ എസ് ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ആർ ദി വാട്ട് ദി ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ പ്ലാൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എസെൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്കുൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് സ്കോറും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു സ്കോറും നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് നൽകാം ഇവിടെ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റാലിക്സ് ആവും അണ്ടർലൈൻ അണ്ടർലൈൻ വന്നു ഇനി ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട എങ്കിൽ ഫോമാറ്റ് റിമൂവ് ഫോമാറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പഴയ രീതിയിലായി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി വൺ ടു ത്രീ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് കൊടുക്കാം ബുള്ളറ്റ് ഈ ഇതുവരെ കുത്ത് ഇട്ട് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നതിനാണ് ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബുള്ളറ്റ് കൊടുക്കാം ഇത് വേണ്ട എങ്കിൽ റിമൂവ് ഫോമാറ്റി
റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഓർ അപ്ലോഡ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു യു ആർ എൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഈ സ്പേസിലാണ് യു ആർ എൽ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ യു ആർ എൽ ലിങ്ക് എങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരാം യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി വീഡിയോ യു ആർ എൽ അതല്ലെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഇത് ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ യു ആർ എൽ അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി വി ഷാൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ദിസ് വേ അവിടെ ആ ലിങ്കിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് ഏരിയയിൽ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ആഡ് ലിങ്ക് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നേരിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഓൺ ആക്കുക വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യുക സയൻസ് വേൾഡ് അരു സയൻസ് വേൾഡ് മിനറൽ ട്രീഷൻ മിനറൽ ന്യൂട്രി സെർച്ച് കൊടുക്കുക സെർച്ച് കൊടുത്താൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ഓർ ക്യാൻസൽ ഉണ്ട് ആഡ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റഡ് ആയിക്കോളും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പേജിൽ നടക്കുമ്പോഴും ഈ ഭാഗത്ത് സേവ്ഡ് സേവിങ് സേവ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരി കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ സയൻസ് എയിലാണ് പ്ലസ് വൺ സയൻസ് ബിക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇനി അതല്ല ബി ക്ലാസ്സിന് വേണ്ട എങ്കിൽ ബി റിമൂവ് ചെയ്യുക ആ ടിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കണ്ടോ സേവിങ് ഇപ്പം സേവ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുക വേണ്ട ഒരു സെലക്ടഡ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല സെലക്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏത് കുട്ടിക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ മാത്രമേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാച്ച് തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് പേർക്ക് ഒരു സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നത്തെ പത്ത് പേർക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് സെറ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി കാറ്റഗറി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോ കാറ്റഗറി കൊടുക്കാം അതിൽ എസ് എ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഇതിലൊന്നും പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോ കാറ്റഗറി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ കൊടുത്ത് പോയിൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് മാർക്കേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഡ്യൂ ഡേറ്റാണ് നോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം കിട്ടും ഇവിടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കലണ്ടർ വരുന്നു നാളെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യമാണ് നാളെ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ഉത്തരം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിയും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ കൊടുക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ടൈം ഓപ്ഷനിലാണ് വീണ്ടും ടൈം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മണി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി പത്ത് അമ്പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വേണ്ട എങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു
അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോ ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിനറൽ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇപ്പോൾ അതവിടെ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യിച്ചത് അങ്ങ് കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഉത്തരം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർക്കാം അതല്ല അത് വേണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദി ആൻസർ ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ മാറുന്ന വാക്കുകൾ മാറുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ എഡിറ്റ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ സേവിങ് ആണ് അതായിട്ട് സേവ്ഡ് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുക ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ബേസിലാണ് നടക്കുക ഏത് ഇമെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മെയിലിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കുകളും സേവ് ചെയ്യപ്പെടും മാത്രമല്ല ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും ഈ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമും ഗൂഗിൾ കലണ്ടറും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയി ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആസ്ക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടും ക്ലാസ്സിന് മൊത്തം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കൂ ആസ്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ആസ്ക് ഷെഡ്യൂൾ സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇത് സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം പിന്നീട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണെന്നെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ക്ലാസ് വർക്ക് പേജിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൻ്റെ താഴെ മിനർ ന്യൂട്രിഷൻ്റെ ടോപ്പിക് കൊണ്ട് കറൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നെടുക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്ത ദിവസം ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കുത്തുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കുത്തുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പേജിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡേറ്റ് കാരണം റെഡിയാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത്തി ആറ് വെച്ച് നിൽക്കാം ഇരുപത്തി ആറ് എട്ട് ചെയ്യാം ഈ ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിവിടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മസ്റ്റ് ബി ഷെഡ്യൂൾഡ് ബിഫോർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഇനി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ നാളെ ആയിരിക്കാം നാളെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നാളെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാളെ എട്ട് എ എമ്മിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി അതല്ല ഇതിൽ ആസ്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്ത് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ സീ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദർ സ്ട്രീംസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആസ്ക് ചെയ്യുന്നു ആസ്കിങ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പോയി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ക്ലാ
ആ കുട്ടിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം മാർക്ക് മൂന്നിൽ മൂന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അത് സബ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് മാ ഇവിടെ നോട്ട് റിട്ടേൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് പേജാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പേജിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ക്ലാസ് കമൻസ് കൊടുക്കാം ഈ ക്ലാസ് കമൻറ്റ് ഇവിടെ താഴെയാണ് ഡു ഡു ഇറ്റ് ബിഫോർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കമൻറ്റ് കൊടുക്കും ഈ കമൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും കാണാം ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഡു ഇറ്റ് ബിഫോർ ഡു ഇറ്റ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രീം പേജിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ക്ലാസ് വർക്കിലായിരുന്നു ഇതുവരെ നമുക്ക് സ്ട്രീം പേജ് സ്ട്രീം പേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് രാജു കെ എൻ പോസ്റ്റ് ഡേ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ ട്വൻറ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് കോപ്പി ലിങ്ക് ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ കോപ്പീഡാണ് ഈ കോപ്പി നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴി വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ലിങ്ക് വഴി അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രീം പേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഒരു വൺ ക്ലാസ് കമൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കാണാവുന്നതാണ് ഈ പേജ് ഡു ഇറ്റ് ബിഫോർ ഡു ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് ടീച്ചറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക മിക്കവാറും കുട്ടികൾ മൊബൈലിലാണ് ഇത് ക്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി കുട്ടി ടീച്ചറിന് ആൻസർ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മൊബൈൽ വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കുട്ടി മൊബൈലിൽ ക്ലാസ് റൂം തുറക്കുന്നു അവരെ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് എയിലാണ് നമുക്ക് അയച്ച് നിൽക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസൈൻഡ് ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നൗ യു ക്യാൻ സി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എസൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ടു സ്കോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദി എസൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറഫിൽ മോളിക്കൂൾ ഈസ് ഡാഷ് എൻ്റെ ഉത്തരം എവിടെ എഴുതും ഉത്തരം താഴെ നോക്കിയാൽ യുവർ ആൻസർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് യുവർ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദി ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എസൻഷ്യൽ ദി എലിമെൻസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദി എലിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൽ ആൻസർ മാഗ്നീഷ്യം എം ജി ഇസ് ദി എസൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൽ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് താഴെ നോക്കിയാൽ ടേൺ ഇൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാം ടേൺ ഇൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തരം ടീച്ചറിൻ്റെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകും കുട്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 
ടീച്ചറിന് ക്ലാസ് വർക്ക് പേജിൽ കുട്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും കുട്ടി ക്ലാസ് വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഇനി സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഇരുന്ന ഭാഗത്ത് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അയച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് അയക്കാവുന്നതാണ് എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതേ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ടേൺ ഇൻ ചെയ്ത് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേൺ ഇൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടേൺ ഇൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ടേൺഡ് ഇൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുക ടേൺഡ് ഇൻ എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല താഴെ ആൻസർ സബ്മിറ്റഡ് എന്നും കൂടെ എഴുതി കാണിക്കും ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ദി ക്ലാസ് റൂം ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ക്ലിക്ക് ടേൺ ഇൻ ഇനി അധ്യാപകന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അധ്യാപകൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം പേജിൽ എങ്ങനെ കാണാം അവയ്ക്ക് എങ്ങനെ മാർക്കിടാം എങ്ങനെ ഗ്രേഡ് തിരിച്ചയക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം പേജിൽ ഒന്നുകിൽ സ്ട്രീമിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വർക്ക് പേജിൽ നിന്നോ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ടീച്ചർ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് തുറന്ന് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം തുറക്കുന്നു ഇതുപോലെ വരും പ്ലസ് വൺ സയൻസ് എയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് എയുടെ സ്ട്രീം എടുത്തു ആ സ്ട്രീമിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടേൺ ഇൻ സീറോ അസൈൻഡ് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തോളൂ ആ കുട്ടി ആൻസർ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീമിനകത്ത് കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എത്ര കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആ നമ്പർ ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികൾ കൊടുത്തു അതിൽ എത്ര പേർ ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മുപ്പത്തെട്ട് പേർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് പേരാണ് ടേണിന് അയക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ രണ്ട് പേരും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം ടേണ്ടിനായിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ മറ്റ് ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ അല്ല ഇരുപത്തെട്ട് പേര് അസൈൻ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ആൻസർ പേ നോക്കി ടീച്ചർ മാർക്കിട്ട് കൊടുത്തു ഒരാൾ ടേണിനായിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് മാർക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു രണ്ട് പേര് മാത്രം ടേണി ചെയ്തുള്ളൂ രണ്ട് പേർക്ക് മാർക്ക് ടു രണ്ട് പേർ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഇരുപത് പേർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ഒരാൾ ഒരാൾ ടേണിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇരുപത് പേർക്ക് ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര പേര് വന്നു എത്ര പേർക്ക് മാർക്ക് ടു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് വർക്ക് പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്ലാസ് വർക്ക് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ അടിയിലായുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ തെളിഞ്ഞു വരും ഇനി വ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ സ്ട്രീമിൽ കണ്ടാതെ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് വ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് രാജു കേൻസ് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റഡ് വൺ ടേൺ ഇൻ സീറോ അസൈൻ മറ്റാരെയും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല രാജു കേൻ സബ്മിറ്റഡ് അറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി ടു പി എം ആൻസർ നോക്കുക ദി ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആർ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എൻ ജി ഇസ് ദി എസെൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൻ ഇനി നമുക്കത് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കൊടുക്കാം മൂന്നിൽ മൂന്നും കൊടുക്കാം ആദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ഒരു മാർക്ക് മൂന്ന് ഫുൾ
ആ ബട്ടൺ റിട്ടേൺ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡഡായിട്ടാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള അത് ഹൈലൈറ്റഡായിട്ട് വരും ഇവിടെ വലതുവശത്ത് നോ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ആക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാത്തത് ഇവിടെ ഗ്രേഡ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി നോട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ചെക്ക് എനി ഗ്രേഡ് യു ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാം കമൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഗുഡ് ഈ കമൻറ്റ് കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ജനറലല്ല ഇവിടെ പേഴ്സണൽ കമൻറ്റാണിത് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ കൊടുത്തു റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നോ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളവർക്ക് മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഗ്രേഡ് വന്നു ഇവിടെ ഇതായി ഇത്രയുമാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആൻസർ നോക്കി ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇനി ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം പേജിലെ ഗ്രേഡ് പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഗ്രേഡ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം സ്ട്രീം പേജിലേക്ക് പോയിട്ട് ഗ്രേഡ് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രേഡുകളും എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാ ഗ്രേഡുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നോക്കൂ ഇത് ഗ്രേഡ് ടീച്ചർ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണിത് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് രാജു കെ എന് അമ്മാർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സബ്മിഷൻ വ്യൂ സബ്മിഷനിലേക്ക് പോകാം വീണ്ടും അതേ മറ്റേ പേജിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ സബ്മിഷൻ കുട്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രീം പേജിലേക്ക് പോകുന്നു സ്ട്രീം പേജിൽ നിന്ന് ഗ്രേഡ് പേജിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകളും അവിടെ ഡേറ്റ് എത്ര സ്കോറുകളാണ് ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുടെ കോളത്തിൽ മിസ്സിങ് എന്ന് കാണിക്കും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഈ ഫോമിൽ ഉണ്ടാകും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ക്വസ്റ്റിൻ ആസ്കിങ്ങിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവസാനം സി ഇ മാർക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അസൈൻമെൻറ്റുകളും ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകളും അടക്കം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വർക്കുകളുടെയും ഒരു ഗ്രേഡ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക് ചെയ്യാമെന്നും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അടക്കം അതിനുശേഷം കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആൻസർ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നീട് ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റിന് ഗ്രേഡുകൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ രാജു സയൻസ് വേൾഡ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്